Hello guys, welcome back to our channel. So in the video, we will discuss this video about rolling and stabilization. So that's why we will discuss this video about rolling and stabilization. So that's why we will discuss this video about 6 degrees of freedom. So yaw in, pitching, rolling. That's why we will discuss this video about 6 degrees of freedom. So that's why we will discuss this video about rolling. So that's why we will discuss this video about rolling. So that's why we will discuss this video about rolling. எப்படி அந்த ரோலிங்லாம் தடு ரோலிங்லாம் நடக்காமல் நம்ம வந்து ஷிப்பை வந்து பாதுகாக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வெளியில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ரோலிங் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தடுப்போம் ஸோ அதுக்கு பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டில் ரோலிங்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனுடைய டெஃபினேஷன் தான் அது ஸோ வென் அ ஷிப் இஸ் ஹீல் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த ஃபோர்ஸ் இஸ் சடன்லி ரிமூவ்ட் த வெசல் பில் ரோல் டு போட் டு போட் அண்ட் ஸ்டார் போட் வித் அ ரோலிங் பீரியட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் நேச்சுரல் ரோலிங் பீரியட் ஆர் ரோலிங் அதாவது இந்த டெஃபினேஷனில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இந்த ஷிப்பிட்ட இந்த ஷிப்பில் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் இந்த ஸ்டிப் வந்துட்டு லைட்டாக டில்ட் ஆகுமா லைட்டாக டில்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ஹீல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டீட்டா அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் ஹீல் ஸோ ஹீல்ட் ஆயிடுச்சு சம் டிகிரிக்கு இது ஹீல்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இதை விட்டுட்டு போயிட்டா ஷிப்பை விட்டுட்டு போயிட்டாலுமே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஷிப்பு இப்போ ஸ்டார் போர்ட் சைடுக்கு ஹீல் ஆயிருக்கா மறுபடி ஸ்டார் போர்ட்ல ஆனது மறுபடியும் இதனுடைய மூமெண்டம் காரணமாக மறுபடியும் போட்டுக்கு ஸ்டா போட்டுக்கு மறுபடியும் வரும் ஸோ இந்த இதை நம்ம வந்து நேச்சுரல் ரோலிங் பீரியட் அதாவது இது ஒன் சைக்கிள் ஃபஸ்ட் இனிஷியலா சென்டர் பொசிஷனில் இருக்குது சென்டர் பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் ஆரம்பிக்குது இப்போ என்ன நடக்கும் ஸ்டா போர்ட் சைடு ஸ்டா போர்ட் சைடுக்கு வெசல் வந்து ஹீல் ஆகுது ஹீல் ஆகுது மறுபடியும் என்ன நடக்கும் மறுபடியும் மிட் பொசிஷனுக்கு வருது மறுபடியும் இது வந்துட்டு மிட் பொசிஷனில் இருக்காமல் இதனுடைய மூமெண்டம் காரணமாக மறுபடியும் போர்ட்டுக்கு போகும் போர்ட்டுக்கு போகும் ஸோ போர்ட் சைடுக்கு இது ரோல் ஆகும் ஸோ இந்த பீரியட் இந்த பீரியட் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம வந்து ரோலிங் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஒன் சைக்கிளில் தான் நம்ம வந்து ரோலிங் பீரியட் அப்படி சொல்லுவோம் ஆனால் பட் என்ன நடக்கும் இது வந்து டேம்பன் ஆயிரும் இதனுடைய ஃப்ளக்சுவேஷன் இது மாதிரி ஆகிட்டு மறுபடியும் இதனுடைய பழைய பொசிஷனுக்கு வரும் ஆனால் இதுக்கு சம் டைம் தேவைப்படும் சம் டைம் தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரோலிங் பீரியட் இருக்குல்லையா இந்த ரோலிங் பீரியடை எப்படி ஷிப்பில் மிஸ் அப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை கே டிவைட் பை ரூட் ஜி ஜிஎம் இதில் கே அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு ஷிப்புக்கும் நமக்கு மாறுபடும் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஸோ இந்த ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஆசிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதில் ஜிஎம் அப்படிங்கிறது மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட் ஸோ மெட்டா சென்ட்ரிக் ஹைட்டை பற்றி நம்ம வந்து நிறைய விதத்தில் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த ஜிஎம்ங்கிறது அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்களுடைய ரோலிங் பீரியட் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரோலிங் பீரியட் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஷிப்பு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ க கம்மியான டைம்லேயே டக்குன்னு இந்த பக்கம் போர்ட் சைடுக்கு வந்துடும் ஆனால் இப்படி இப்படி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடாக உங்களுக்கு வந்துட்டு ரோல் ஆகும் ஸோ இது இந்த இது மாதிரி ரொம்ப ஸ்பீடாக ரோல் ஆகுறதுனால உங்களுக்கு வந்து மூமெண்ட்டம் வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்கள் அம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதே உங்களுக்கு ஜிஎம் வந்துட்டு இந்த மெட்டாசனிக் ஹைட் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய பீரியட் ரோலிங் பீரியட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு போர்ட் சைடுக்கு வர ஷிப்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு போட்டுக்கு வரும் ஸோ இந்த இது மாதிரி மூமெண்ட் வந்து இது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தானே இருக்கும் ஸோ ஷிப்பில் உள்ள உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இதனுடைய ஷிப்போட மூமெண்ட் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த ரோலிங்கை நம்ம தடுக்கணும் ஸோ ரோலிங் ஆச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் உண்டாகும் ஸோ நமக்கு வந்து எல்லா மிஷனையும் நமக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்காது ஓகேவா ஸோ இதை இந்த ரோலிங்கை கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் ஷிப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆன்டி ரோலிங் டிவைஸ் ஆன்டி ரோலிங் டிவைஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பீல்ஜ் ஹீல் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபின் ஸ்டெபிலைசர் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே டேங்க் ஸ்டெபிலைசர் ஸோ இந்த டேங்க் ஸ்டெபிலைசரே நமக்கு மூணு டேங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணு
செகண்ட் பார்ட் இஸ் கனெக்டட் டு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பை ரிவெட் ஸோ ரிவெட்டிங் மூலியமாக இதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஏன் இங்கே நம்ம ரெட் ரெண்டு பார்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சப்போஸ் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு இந்த பில்ச் ஹீல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷிப்போட பிரெத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண பாருங்க ஷிப்போட பிரெத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுதா ஸோ இப்போது ஏதோ ஒரு டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த பார்ட் டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாட்டு இந்த ப்ரௌன் கலர் பாட்டு தான் டேமேஜ் ஆகும் அப்போது உங்களுக்கு ஷெல் பிளேட்டிங்கு எந்த ஒரு டேமேஜும் ஏற்படாது ஸோ உங்களுக்கு டேமேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரிவர்ட் ஆகிருக்க இந்த செகண்ட் பார்ட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகுமே தவிர உங்களுக்கு ஷெல் பிளேட்டிங்கில் டேமேஜ் ஷெல் பிளேட்டிங்கில் எந்த ஒரு டேமேஜும் வராது ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த ரெண்டு பார்ட்டை நமக்கு பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த பில் ஜிக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஷிப்போட பவுண்ட்ரி லேயரை நல்லா அதை பெனிட்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு லென்த்தாக இருக்கணும் ஸோ பவுண்ட்ரி லேயர்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஷிப்பு வந்துட்டு உங்களுக்கு கடலில் மூவ் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுப்போமே ஷிப்பு வந்துட்டு சம் நான் ஒரு டுவெல் நாட்ஸில் நமக்கு மூவ் ஆகிட்டுருக்கு டுவெல் நாட் ஸ்பீடில் வந்துட்டு நமக்கு மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா இதே டுவெல் நாட்ஸ் இதனுடைய சைடில் உள்ள சைடில் உள்ள வாட்ரும் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் உள்ள சம் சம் டிஸ்டன்ஸில் உள்ள வாட்ரும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டுவெல் நாட் ஸ்பீட்லேயே ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பவுண்ட்ரி லேயர் இந்த திக்னஸை தான் நம்ம வந்து பவுண்ட்ரி லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்துட்டு பல்கோஸ் பவ் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பவுண்ட்ரி லேயரை நல்லா பெனிட்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த பீல் ஹீல் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஸோ இந்த பீஜிகள் எப்படி நமக்கு ரோலிங்கை தடுக்குது அப்படின்னா இப்போது இதனுடைய சுற்றி இதனுடைய இப்போது வாட்டர் இது வந்து வாட்டர் லெவல் அப்படின்னா இதனுடைய சுற்றி என்ன இருக்கும் வெலாசிட்டி இந்த இந்த சுற்றி உள்ள வாட்டரோட வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்குமா வெலாசிட்டி ஏன் அப்படின்னா இதனுடைய பவுண்ட்ரி லேயர் வந்துட்டு டுவெல் நாட் ஸ்பீட்லேயே வந்துட்டு நமக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனோட இதனுடைய சுற்றி உள்ள வாட்டரோட வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு ரோல் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இது வந்து போர்ட் இது ஸ்டா போர்ட் அப்படின்னா ஸ்டா போர்ட் சைடு ரோல் ஆகுது அப்படின்னா என்ன நடக்கும் இந்த பில்ஜ் கீழ் வந்து மேலே மூவ் ஆகும் இந்த பில்ஜ் கீழ் வந்து கீழே மூவ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த சைடில் போ ஸ்டா போர்ட் சைடு உள்ள பில்ஜ் கீழ் வந்து கீழேயும் போர்ட் சைடு உள்ள கீழே வந்து மேலேயும் மூவ் ஆகுமா ஸோ இந்த வாட்டரோட டர்புலன்ஸ்னால் இந்த வாட்டரோட டர்புலன்ஸ் அந்த டர்புலன்ஸ்னால் டர்புலன்ஸ் அப்படிங்கிறது இதை சுற்றி உள்ள வாட்டர் என்ன என்ன பண்ணும் ஒரு ஒரு வந்து லீனியர் ஃப்ளோவாக இருக்கா ஸோ ஒரு கரண்ட் முறையான ஒரு ஃப்ளோவாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து டர்புலன் ஃப்ளோவாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டர்புலன்ஸ்னால் நமக்கு இங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் இங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் இங்கே நமக்கு லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் அதே மாதிரி போர்ட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே நமக்கு ஹை ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் ஸோ கீழே வந்து கை கீழே வந்து லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அப்போது இப்போது இதனுடைய ஸ்டெபிலைசிங் மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த பக்கம் இந்த மேல் நோக்கி இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழ் நோக்கி இருக்குது அப்போது இதனுடைய ஸ்டெபிலைசிங் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குமா ஸோ இந்த ரோலிங் மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு ஸ்டா போர்ட் சைடில் இருக்குது இப்போது உங்களுடைய ஸ்டெபிலைசிங் மூண்டு எப்படி இருக்குது போர்ட் சைடில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இப்படி ஆன இப்படி ஸ்டெபிளை ஸ்டா போர்ட் சைடுக்கு ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பில்ஜிக்கில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மறுபடியும் இதை மழையோடையும் பழைய நிலைமைக்கே கொண்டு வந்துடும் ஓகேப்பா ஸோ இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த பில்ஜி ஹீல் அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த பில்ஜி ஹீல்னால் நமக்கு முழு ஃபுல்லாகவே நமக்கு ரோலிங்கை தடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஓகேவா பில்ஜி ஹீலால் கம்மியான அளவுக்கு தான் அந்த நமக்கு ரோலிங் அப்படிங்கிற ரோலிங் அப்படிங்கிறது நம்ம தடுக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அமௌண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ரோலிங்கை தடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஃபின் ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபின் ஸ்டெபிலைசர் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இதுதான் ஷிப்ப ஷிப்பு அப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த வாட்டர் லைன் ஸோ இதனுடைய ரெண்டு சைடும் போர்ட்டில் ஒரு ஃபின் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டா போர்ட் சைடில் ஒரு ஃபின் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபின்னோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஏர் ஆஃப் ஆயில் கிளாஸ் செக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு ஃபின் யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் ஃபின் மெயின் ஃபின் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டெயில் ஃபின் டெயில் ஃபின் ஸோ இது எப்படி நமக்கு ரோலிங்கை தடுக்குது அப்படின்னா ஸோ இனிஷியலாக இனிஷியலாக
ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இங்கே இந்த கீழ்ப்பகுதியில் வருது இல்லையா வெலாசிட்டி அந்த வெலாசிட்டி சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதே அளவாக தான் இருக்கும் இதில் ஜீரோ ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக்கில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் மேலே உள்ளது இப்படி மூவ் ஆகிறதுனால மேலே உள்ள போகிற வெலாசிட்டி வந்து கம்மியாகும் மேலே போகிற வாட்டரோட வெலாசிட்டி கம்மியாகும் ஸோ இது வெலாசிட்டி கம்மியாச்சு அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு பெர்னோலி ஸ்பென்சும் படி நமக்கு ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் இல்லையா ப்ரெஷருங்கிறது அதிகமாகும் அப்போது மேலே வந்து ஹை ப்ரெஷர் மேலே ஹை ப்ரெஷர் கீழே லோ ப்ரெஷர் அப்போ அப்போ த்ரெஸ்ட் எந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் ஹை டு லோ தானே மூவ் ஆகும் அப்போது எனக்கு த்ரெஸ்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் எனக்கு த்ரெஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஏன் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து ஹைலேருந்து லோ போகும் அதே அதே வந்துட்டு இப்போது இந்த ஃபின் வந்து கீழே மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுருப்போம் ஸோ கீழே மூவ் ஆகிறப்போ மேலே போகிற வெலாசிட்டி வந்து சேமாக தான் இருக்கும் மேலே போகிற வெலாசிட்டி வந்து வே வெலாசிட்டியோட வாட்டர் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதே ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி சே டுவெண்ட்டி டிகிரியில் உங்களுக்கு கீழே மூவ் ஆகுது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் டிகிரிக்கு மே எக்ஸ்ட்ரா மூவ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி மூவ் ஆகுது பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலே உள்ள வெலாசிட்டி உங்களுக்கு சேமாக இருக்கும் ஆனால் கீழே உள்ள வெலாசிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மியாகும் எப்போ ப்ரெஷர் என்னாகும் அதிகமாகுமா அப்போது இந்த இப்போது கீழே மூவாகிறப்போ உங்களுக்கு த்ரெஸ்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மேல் நோக்கி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நமக்கு இந்த ஃபின் ஸ்டெபிளைஸ் அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆகப்படுது ஸோ எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்துலாமா ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஷிப்பு வந்து ஸ்டாப் அவுட் சைடுக்கு ரோல் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு கைரோஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஒன்று ஷிப்பில் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கைரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சென்சிங் டிவைஸ் இந்த கைரோஸ்கோப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரோலிங்கை சென்ஸ் பண்ணும் ஸோ எந்த டேரக்ஷனில் ரெண்டு கைரோஸ்கோப் இருக்கும் ஒரு கைரோஸ்கோப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரோலிங்கோட டேரக்ஷனை ஸ்டாப் அவுட் சைடு ரோல் ஆகுதா இல்லை வந்து போர்ட் சைடு ரோல் ஆகுதா அப்படிங்கிறத சென்ஸ் பண்ணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ரோலிங்கோட வெலாசிட்டியை சென்ஸ் பண்ணும் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து இது ரோல் ஆகுது அப்படிங்கிற வெலாசிட்டியை வந்து சென்ஸ் பண்ணும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோலிங்கோட டேரக்ஷனை சென்ஸ் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டையும் சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஃபின் ஸ்டெபிளைசருக்கு அனுப்பும் ஸோ இந்த ஃபின் ஸ்டெபிளைசர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டாப் அவுட் சைடு ரோல் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டா இந்த கைரோஸ்கோப் சிக்னல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த உங்களுக்கு ஸ்டாப் அவுட் சைடில் உள்ள ஃபின்னை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கீழ் நோக்கி மூவ் பண்ணும் கீழ் நோக்கி மூவ் பண்ணும் அதே உங்களுக்கு போர்ட் சைடில் உள்ள ஃபின்னை வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மேல் நோக்கி மூவ் பண்ணும் ஸோ ஸ்டாப் அவுட் சைடு உங்களுக்கு ரோல் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்டாப் அவுட் சைடில் உள்ள ஃபின் வந்து கீழ் நோக்கியும் போர்ட் சைடில் உள்ள ஃபின் வந்து மேல் நோக்கியும் போகும் இது கீழே உங்களுக்கு ஃபின் வந்து மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா எங்கே த்ரெஸ்ட் ப்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு த்ரெஸ்ட் வந்துட்டு வாட்டரோட ப்ரெஷர் வந்து மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ வாட்டரோட ப்ரெஷர் மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது ஸோ சேம் திங் நமக்கு வாட்டரோட ப்ரெஷர் வந்து மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது அதே வந்துட்டு ஃபின்னு வந்துட்டு கீழே மேலே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ கீழே மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ப்ரெஷர் கீழ் நோக்கி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே உள்ள ஃபின் என்ன ஆகுது மேல் நோக்கி மூவ் ஆகுதா ஸோ மேல் நோக்கி மூவ் ஆகும் ஸோ மேல் நோக்கி மூவ் ஆகும் வாட்டர் ப்ரெஷர் எந்த பக்கம் நமக்கு மூவ் ஆகும் ஸ்டே இது எங்கே பக்கம் ஆக்ட் ஆகும் மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் ஸோ மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகும் அப்போது இங்கே வந்துட்டு வாட்டர் ப்ரெஷர் மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது இங்கே வந்து வாட்டர் ப்ரெஷர் கீழ் நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது அப்போது ஸ்டெப்ளைஸ் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் இந்த டேரக்ஷன் இருக்குமா இந்த டேரக்ஷன் இருக்கும் அப்போது நமக்கு டே ரோலிங்கோட டேரக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்குது ஸ்டெப்ளைசிங் மூவ்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த பக்கம் இருக்குது அப்போது இந்த ஸ்டெப்ளைசிங் மூவ்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரோலிங்கை இந்த பக்கம் அப்படி தடுத்துடும் ஸோ இங்கே உள்ள டெய்ல் ஷாப் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு பெட்டராக நமக்கு ரோலிங்கை தடுக்கணும் அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்காக ஸோ இது எப்படி வந்து பெட்டராக நமக்கு ரோலிங்கை தடுக்குது அப்படின்னா இப்போது இப்போது நமக்கு நார்மலாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது இந்த பக்கம் என்னது இந்த பக்கம் வெலாசிட்டி கம்மியாகும் இங்கே வந்து வெலாசிட்டி அதிகமாகும் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இப்போது இது இந்த இந்த ஃபின் என்ன பண்ணுது ஃப்ளோவை வந்து செப்பரேட் பண்ணுது ஒரு பக்கம் வந்துட்டு அதிகமான வெலாசிட்டி ஒரு பக்கம் வந்துட்டு கம்மியான வெலாசிட்டி ஸோ இது மாதிரி ஃப்ளோவை செப்பரேட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இப்படி பண்ணுறப்போ இங்கே உள்ள வெலா இங்கே உள்ள வாட்டராக என்ன பண்
ஃபஸ்ட் இன்ஸில் இந்த பொசிஷனில் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து ஒன்ஸ் வந்து கைரோஸ்கோப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சென்ஸ் பண்ணி ரோல் ஆகுது ஸ்டாப் வச்சு ரோல் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு இந்த ஃபின் வந்து ஸ்டோர் ஆகிற பட்சத்தில் இந்த ஹைட்ராலிக் ரேம் வந்துட்டு இந்த பக்கம் புஷ் ஆகும் ஸோ இந்த பக்கம் நமக்கு ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக இந்த பக்கம் இருக்குது இப்போ இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த பக்கம் மூவாச்சு அப்படின்னா ஃபின் என்ன ஆகும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஃபின் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி நமக்கு வெளியில் வந்துடும் ஸோ இல்லை அப்படி ரோலி ஆகலை அப்படின்னா மறுபடியும் ஃபின் வந்து ஸ்டோர் பொசிஷனே போயிடும் ஸோ இது மாதிரி தான் நமக்கு இந்த ஃபின்னை வந்து எக் ட்ரான்ஸ்வர்ஸாக இயக்குவாங்க இப்போ நம்ம என்னென்ன பற்றி பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா பில்ஜி ஹீலை பற்றி பார்த்துட்டோம் ஃபின் ஸ்டெபிளைசர் பற்றி பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டேங்க் ஸ்டெபிளைசர்கள் போகலாம் ஸோ டேங்க் ஸ்டெபிளைசரை நம்ம மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா பேசிவ் டேங்க் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் டேங்க் மெத்தட் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேசிவ் டேங்க் மெத்தட் ஸோ இது மூணு பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்துடலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிவ் டேங்க் மெத்தட் பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த பேசிவ் டேங்க் மெத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு டேங்க் இருக்கும் ஷிப்பில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் சைடில் போர்ட் சைட் விங் டேங்க் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சாபோ சைட் விங் டேங்க் ஸோ இந்த ரெண்டு டேங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் டக்ட் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த வாட்டர் டக்ட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஃபல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டேங்க் மெத்தட் வந்து எப்படி நமக்கு வந்து ஷிப்பை வந்து ரோலிங்லேருந்து தடுக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு ஷிப்பு வந்து ஸ்டாப் ஓட் சைட் ரோல் ஆகுதுன்னு வச்சுருப்போம் ஸோ ஸ்டாப் ஓட் சைட் நமக்கு ரோல் ஆகுது ரோல் ஆகிறப்போ என்ன நடக்கும் ஸ்டாப் ஓட் சைடில் வாட்டரோட வாட்டரோட மேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஷாப்போ போர்ட் சைடில் கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது ஸோ மூவ் ஆகிறப்போ இந்த சைடில் உள்ள வாட்டரோட வேல்யூம் தானே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த சைடு கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஸோ அப்போது நமக்கு எந்த பக்கம் நமக்கு ஸ்டெபிலைசிங் மூவ்மெண்ட் க்ரியேட் ஆகும் இந்த பக்கம் க்ரியேட் ஆகுமா ஏற்கனவே நமக்கு டேரக்ஷன் ஆஃப் ரோல் இந்த சைஸ் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது நம்மளுடைய ஸ்டெபிலைசிங் மூவ்மெண்ட்டும் இந்த டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஷிப்பு வந்து கேப்சஸ் ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ இது தடுக்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேஃபுல்ஸ் வந்து இடையில் இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த பேஃபுல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போது டேரக்ஷன் ஆஃப் ரோல் வந்துட்டு போர்ட் சைட் இருக்குன்னு வச்சுருப்போம் ஸோ இது ஸ்டாப் போர்ட் சைட் போர்ட் சைட் இருக்குன்னு வச்சுருப்போம் ஸோ போர்ட் சைட் இருக்கப்போ இப்போ என்ன நடக்கும் போர்ட் சைடில் உள்ள வாட்டர்லாம் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ போர்ட் சைடு உள்ள வாட்டர்லாம் போர்ட் ஸ்டாப் போர்ட் சைடு உள்ள வாட்டர்லாம் ஸ்டாப் போர்ட் சைடு உள்ள வாட்டர்லாம் நமக்கு போர்ட் சைடுக்கு வருமா ஆனால் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இடையில் இது மாதிரி பேஃபில்ஸ் இருக்கிறதுனால இதில் இடையில் உள்ள பேஃபில்ஸ் இருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இந்த ஸ்டாப் போர்ட் சைடு உள்ள வாட்டரை வந்துட்டு ஸ்ட போர்ட் சைடுக்கு போகிறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும் இதை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும் இந்த இது பேஃபில்ஸ் ஸோ இந்த பேஃபில்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்டாப் போர்ட் சைடில் உள்ள வாட்டர் வந்து போர்ட் சைடுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் போர்ட் சைட்லேயே நமக்கு அதிகமான வாட்டர் வேல்யூம் க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ ஸ்டாப் போர்ட் சைடில் நமக்கு அதிகமான வாட்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதிகமாக இருக்குது இங்கே வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ எந்த எங்கே வந்து நமக்கு அதிகமான மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கோ அங்கே தான் நமக்கு ஸ்டெபிலைசிங் மூவ்மெண்ட் க்ரியேட் ஆகும் அப்போது நமக்கு ஸ்டாப் போர்ட் சைடில் நமக்கு ஸ்டெபிலைசிங் மூவ்மெண்ட் க்ரியேட் ஆகுமா ஸோ நமக்கு டேரக்ட் ஆஃப் போர்ட் ரோல் இந்த பக்கம் இருக்குது ஸ்டெபிலைசிங் மூவ்மெண்ட் வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது அப்போ ஷிப்பை இது என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் அப்ரேட் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்துடும் சப்போஸ் இந்த பேஃபில்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு இந்த சைடு நமக்கு ஸ்டெபிலைசிங் மூவ்மெண்ட் க்ரியேட் ஆகிட்டு ஷிப்பை வந்துட்டு கேப்சைஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பேசிவ் டேங்க் மெத்தட்னா என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மே இந்த மே பேசிவ் டேங்க் மெத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒர்க் நம்ம பண்ணலை எந்த ஒரு சென்சிங் டிவைஸும் யூஸ் பண்ணல ஸோ எந்த ஒரு ப்ரெப்பலரும் யூஸ் பண்ணல எந்த ஒரு இன்பலர் நம்ம யூஸ் பண்ணல எந்த ஒரு வேல்ஸும் யூஸ் பண்ணல ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பேஃபில்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த ஸ்ட இந்த ரோலிங்கை நம்ம தடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் இது பேசிவ் டேங்க் மெத்தட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பேசிவ் டேங்க் மெத்தட் ஸோ இந்த பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு டக்ட் இருக்குது ரெண்டு டேங்க் இருக்குது போர்ட் சைட் விங் டேங்க் ஸ்டாப் போர்ட் சைட் விங் டேங்க் ரெண்டு டக்ட் இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஏர் டக்ட்னு ஒன்று இருக்குது கீழே பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் டக்ட் இருக்குது இந்த ஏர் டக்டில் நமக்கு ரெண்டு வேல் இருக்கும் ஸோ இந்த ஏர் டக்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் சப்ளை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லாக ஏர் தான் இருந்துகிட்ருக்கும் ஆனால் இங்கே ரெண்டு வேலும் க்ளோஸ் பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால ஏர் வந்துட்டு இங்கேயே நிற்கும் ஸோ
இங்கே ஆக்ட் ஆகுமா ஸோ இப்போது இங்கே இருடைய வாட்டர் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகிரும் இங்கேருடைய வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் ஸோ இங்கே வந்து அதிகமான மேஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு இங்கே ஸ்டெபிலைசிங் மூமெண்ட் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நடக்கும் ஸோ இப்படி தான் இந்த கண்ட்ரோல் பேசிவ் டங்களில் ஏர் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த ரோலிங்கை நம்ம தடுக்கிறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ் கண்ட்ரோல் டேங்க் மெத்தட் ஸோ இந்த டேங்க் மெத்தடில் ஸோ பேசிவ் டேங்க் மெத்தடில் நம்ம எந்த ஒரு ப்ரெப்பலும் சரி எந்த ஒரு மோட்டரும் சரி எந்த ஒரு சிக்னலும் சரி நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு மோட்டர் இருக்குது இந்த மோட்டரை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜைரோஸ்கோப் கைரோஸ்கோப் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாள் ஓகேவா ஸோ இந்த மோட்டோட நான் ஒரு இம்பலர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இம்பலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனி டேரக்ஷன் இம்பலர் இது வந்து கிளாக் வைஸை சுற்றும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றும் அதே மாதிரி இங்கே ஏ பி சிடி அப்படிங்கிற ஏ பி சிடி அப்படிங்கிற ஒரு நாலு வேல்வ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இந்த நாலு வேல்வ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கைரோஸ்கோப் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஷிப்பில் வந்து எந்த ஒரு ரோல் கண்டிஷனும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு மோட்டர் இந்த கைரோஸ்கோப் வந்து மோட்டருக்கு எந்த ஒரு சிக்னலும் அனுப்பாது ஸோ மோட்டர் வந்துட்டு ஸ்டாப் லோஷில் இருக்கும் ஸோ இம்பலர் ரொட்டேட் ஆகாது நமக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ நமக்கு வேல்வு வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்கும் பட் அதே இப்போ அதே ரோல் வந்து போர்ட் சைடுக்கு அதாவது போர்ட் சைடு நமக்கு ரோலிங் கண்டிஷன் ரோல் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கைரோஸ்கோப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சிக்னலை நமக்கு போர்ட் சைடில் போர்ட் சைடில் நமக்கு வந்து ரோலிங் ஆகுது அப்படிங்கிற சிக்னல் வந்து மோட்டர் கணப்போம் ஸோ மோட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இம்பலரை கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ரொட்டேட் பண்ணும் ஸோ கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் நமக்கு இம்பலரை ரொட்டேட் பண்ணும் இப்போது இந்த கைரோஸ்கோப் இன்னொரு வேலைக்கு பண்ணும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஏ அண்ட் சி அப்படிங்கிற வேல்வ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும் மற்றபடி இந்த இந்த சி அண்ட் சாரி ஏ அண்ட் டி அப்படிங்கிற வேல்வ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும் சி அண்ட் பிங்கிற வேல்வ் வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்வ் ஓப்பனில் இருக்கும் ஆனால் ஏ அண்ட் டி அப்படிங்கிற வேல்வ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்படி பண்ணிடுறதுனால நமக்கு இந்த இம்பலர் வந்து கிளாக் வைஸ் டேக்ஸ் ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா ஸோ ரொட்டேட் ஆகிறப்போ போர்ட் சைடில் உள்ள டேங்கில் டேங்கில் உள்ள வாட்டரை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா புல் பண்ணி ஸ்டாப் அவுட் சைடு கிடப்போம் ஓகேவா ஸோ வாட்டர் டேர வாட்டரோட டேரக்ஷனோட வாட்டர் ஃப்ளோட டேரக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் ஏ ஸ்டாப் அவுட் சைடில் வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் போர்ட் சைடில் ஸ்ட வாட்டர் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகிருமா அப்போது நமக்கு எந்த பக்கம் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே நமக்கு ஸ்டெபிலைஸ் மூமெண்ட் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷிப்பு இந்த பக்கம் ரோல் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஸ்டெபிலைஸ் மூமெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஷிப்பை மறுபடியும் அப்ரேட் பொசிஷனுக்கே கொண்டு வந்துடும் ஸோ இப்போ அதே வந்துட்டு ஷிப்பு வந்து ஸ்டாப் அவுட் சைடுக்கு ரோல் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த டேரக்ஷன் நமக்கு ரோல் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த கைரோஸ்கோப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கைரோஸ்கோப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஏ அண்ட் சி ஏ அண்ட் டி அப்படிங்கிற வேல்வை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சி அண்ட் பி வேல்வை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ ஏ அண்ட் சி அண்ட் பி வேல்வை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஏ அண்ட் டி வேல்வை ஓப்பன் பண்ணிடும் ஸோ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஓப்பன் ஆயிரும் அடுத்து வந்து இந்த கைரோஸ்கோப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மோட்டரை வந்துட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும் ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும் ஸோ இப்படி பண்ணிச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த இம்பலர் என்ன பண்ணும் ஸ்டாப் அவுட் சைடு ஸ்டாப் அவுட் சைடு உள்ள வாட்டர் என்ன பண்ணும் புல் பண்ணி இந்த டி அப்படிங்கிற வேல் வழியாக நமக்கு இந்த ஏங்கிற வேல் வழியாக நமக்கு போர்ட் சைடுக்கு அனுப்பும் இப்போ போர்ட் சைடு அனுப்பதுனால போர்ட் சைடு உள்ள வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ஸ்டாப் அவுட் சைடில் வாட்டர் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆயிருமா இப்போ போர்ட் சைடில் நமக்கு என்ன வாட்டர் வாட்டரோட மேட்ச் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஸ்டெபிலைசிங் மூமெண்ட் நமக்கு இந்த டேரக்ஷன் இருக்குமா ஸோ வந்துட்டு நமக்கு ஷிப்பு வந்து இந்த பக்கம் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டெபிலைசிங் மூமெண்ட் மறுபடியும் இந்த ஷிப்பை வந்து அப்ரேட் பொசிஷனுக்கே கொண்டு வந்துடும் ஸோ இப்போது வந்துட்டு இது வந்து இப்போ ஷாப் அவுட் சைடில் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு இது மாதிரி தான் கொண்டு வந்துடும் ஸோ இப்போது இந்த ஆக்டிவ் டேங்க் மெத்தடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இம்பலர் வேல்வு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இந்த ரோலிங்கை தடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம ஆக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அதே வந்து நம்ம எந்த ஒரு வேல்வும் எந்த ஒரு மோட்டர் இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து பேசிவ் டேங்க் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே இந்த மூணு வில்ஜிகில் அண்ட் ஃபின் ஸ்டெபிளைசர் டேங்க் ஸ்டெபிளைசர் ஸோ இந்த மூணுமே நமக்கு வந்து ரோலிங்கை தடுக்கிறதுனால இதை நம்ம வந்து